ट्रांसमिशन बैंडविड इन पल्स कॉड मॉड्यूलेशन सिस्टम देखिए लास्ट टॉपिक में जो हमने लास्ट टॉपिक किए हैं पल्स कॉड मॉड्यूलेशन में हमने उसमें एक टॉपिक किया था पल्स कॉड मॉड्यूलेशन जनरेशन का जिसमें हमने ये वाला डायग्राम किया था जिसमें पल्स कॉड मॉड्यूलेशन को जनरेट करते हैं अब हम इसमें बैंडविड कर रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिशन बैंडविड कितनी होनी चाहिए कितनी होगी तो पर्स कोट मॉड्यूलेशन बैंडविड में देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें वी नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो कि बाइनरी एनकोडर से मिलते हैं पैरल में वी वी स्मॉल वी से जिसे नोट किया जाता है वी नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स जो कि लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा लेवल जो क्वांटिटेशन लेवल होते हैं उन लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उसे वी डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है जो क्यू इज इक्वल टू होता है टू की पावर वी क्यू क्या है इसमें क्यू है डिजिटल लेवल यानी कि क्यू लेवल क्वांटिजर यानी कि यहां पे जो भी क्वांटी लेवल्स आएंगे क्यू लेवल्स ये नंबर ऑफ डिजिटल लेवल को शो करते हैं क्यू लेवल क्वांटिजर को शो करेंगे डिनोट करेंगे अगर हम लेते हैं v v जो कि डिजिट्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं v डिजिट्स को बाइनरी डिजिट्स को अगर v इफ एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर v हमारा फोर है तो यानी कि टोटल नंबर नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे अगर वी फोर है तो क्यू इज इक्वल टू टू रेज टू पावर फोर यानी कि टोटल लेवल लेवल्स जो होंगे वो 16 होंगे इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जो सैंपल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है यहां से जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट से सैंपल्स आते हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है लेवल्स में जो कि वी बाइनरी बिट्स की फॉर्म में होते हैं और जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं सैंपल की पर सैंपल की वो स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है और जो नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड होते हैं उसे एफ एस से डिनोट किया जाता है एक बिट पर सैंपल जो वी होगा और सैंपल पर सेकंड वो एफ एस होगा अब अगर हमें नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड एक्सप्रेस करनी है तो क्या होगा नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो होगा नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सैंपल पर सेकेंड ठीक है ना यानी कि v बिट पर सैंपल और एफ एस ये नंबर ऑफ सैंपल पर सेकेंड एफ एस सैंपल पर सेकेंड ये रहेंगे तो इसमें देखिए कि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं पर सेकेंड की उसे हम सिग्नल लाइन रेट बोलते हैं सिग्नल लाइन रेट जिसे कि स्मॉल r से डिनोट किया जाता है ये जो स्मॉल r होता है ना इज इक्वल टू वी एफ एस जो कि हमने किया था ये हमारा सिग्नल लाइन रेट होता है जिसे स्मॉल r से डिनोट किया जाता है सैंपल जो रेट होता है पर्स कोड मोडेशन में उसमें स्मॉल r इज इक्वल टू होता है वी एफ एस के और अगर हम निक्वेस्ट जो हमारा है सैंपल थ्योरम है निक्वेस्ट सैंपल उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है हमेशा ज्यादा हो ग्रेटर देन इक्वल टू टू एफ के होती है ये भी हमने किया था कि क्यों होती है तो बैंडविड जितनी भी हमारी पर्स कोड मोडलेशन ट्रांसमिशन की बैंडविड होगी वो क्या होगी जितना भी हमारा स्ला ये वाला रेट है आर है यानी कि जितना भी हमारा सिग्नल लाइन रेट है उसका आधा यानी कि बैंड जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी हाफ ऑफ आर के आर जो कि सैंपलिंग रेट है पीसीएम आर जो कि जिसको हमने शो किया है सिग्नल लाइन रेट से जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया गया है अब स्मॉल आर किसके इक्वल टू है वी एफ एस के वी एफ एस के तो यहां पर वी एफ एस हम पुट कर सकते हैं अब हम ये भी जानते हैं सैंपल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सैंपल फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के तो बैंडविड्थ क्या होगी बैंडविड ग्रेटर देन इक्वल टू होगी वी एफ एम के तो जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होती है पोल्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन की वो ज्यादा होती है वी एफ एम के कंपेरिजन में और यही हमने इसमें प्रूव करना था यही हमारी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होती है पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम की Thank you. Thank you for watching this video. 
आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू